วัสดีครับจากต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่ว่าได้เรื่องของการใช้งาน c o c o p o t เพื่อทำการบริหารจัดการไฟล์ independency ต่างๆสำหรับโปรเจกต์ Xcode นะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะว่าได้เรื่องของตัวอย่างการติดตั้งใช้งาน Mobile Backend as a Service นะครับโดยที่เราจะใช้ตัว Cumulus กันเ,เดิมทีเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะใช้ Pass แต่ว่ามันจะปิดบริการลงในปีหน้านี้แล้วนะครับก็เลยลองไปดูตัวอื่นซึ่งตอนแรกคิดว่าจะใช้ Firebase แต่ก็ดูแล้วเนี่ยโครงสร้างเรื่องของตัว Data นะก็มีความซับซ้อนซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับการทำความเข้าใจสำหรับนักศึกษาสักเท่าไหร่นักนะครับก็เลยหาตัวใหม่มาปรากฏว่ามาเจอกับผู้ให้การยี่ห้อนะฮะคิมบูลัสซึ่งดูแล้วใช้ง่ายดีทีเดียวนะฮะการออกแบบ Database มี User Interface ให้ใช้งานเรียกว่าใช้งานง่ายเลยทีเดียวแหละทีนี้ก็อธิบายนิดหนึ่งแล้วกันว่าทำไมต้องใช้เจ้าตัวที่เป็น Backend Service นี้ด้วยก็เนื่องจากว่าเวลาเราใช้แอปพลิเคชันนะครับต่างๆเนี่ยมันมีผู้ใช้งานหลายๆคนแล้วต้องมีเรื่องของการแชร์ข้อมูลกันนะโดยเฉพาะยิ่งๆที่เราจะทำตัวอย่างแอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมที่เรียนแบบ Instagram เนี่ยต้องมีการโพสต์รูปผู้ใช้อื่นจะต้องเ,ออเห็นรูปได้กดไลค์ได้ Follow กันได้นะครับดังนั้นข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อยู่บนเครื่องซึ่งในขอบเขตของวิชานี้เนี่ยมันจะไม่ได้ครอบคลุมในส่วนของการสร้างเซอร์วิสต่างๆบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะโฟกัสกันที่ส่วนของคลายเอ็นบนโทรศัพท์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับในการใช้งานที่ดีเนี่ยแล้วก็เพื่อให้เราพัฒนาตัวแอปพลิเคชันได้รวดเร็วก็ควรจะต้องใช้เซอร์วิสที่มันมีอยู่แล้วตามท้องตลาดนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเซอร์วิสที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยในปัจจุบันเขาเรียกว่าจะเป็นเ,เขาจะเรียกใช้คำว่าเรียกว่าเป็น Mobile Backend as a Service หรือเป็นอักษรย่อเป็น MBAAS ตรงนี้ก็คือจะมีผู้บริการหลายรายมากๆในตลาดที่จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างเว็บเซอร์วิสขึ้นมาที่ใช้บริการในการเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ใช้รวมถึงบริการอื่นๆอย่างเช่น Push Notification ก็สามารถทำได้โดยที่คุณอาจจะแทบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือว่าตั้งเซิร์ฟเวอร์หรือว่าดูแลเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองเลยซึ่งถ้าเกิดไปใช้งานจริงๆเนี่ยก็อาจต้องเสียเป็นค่า Subscription เป็นรายเดือนหรืออาจจะเ,เรียกเก็บตามจำนวนผู้ใช้งานก็ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้บริหารผู้ให้บริการแต่ละรายว่าเขาจะมีโมเดลในการเก็บเงินอย่างไรนะครับซึ่งตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็คือ Cumulus จะใช้กันในโปรเจกต์นี้นะครับซึ่งจะใช้งานได้ฟรีไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะ Publish ตัวโปรแกรมขึ้นใช้จริงถ้า Publish เมื่อไหร่ก็จะเก็บตังค์ทันทีนะฮะก็สามารถก็ไม่แพงนะถ้าใครสนใจก็สามารถไปดู Pricing ต่างๆได้อ่าก่อนที่เราจะไปเ,เริ่มแนะนำการใช้งาน Cumulus นะครับก็เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆของคลิปวิดีโอนี้ก่อนละกันว่าเดี๋ยวเราจะทำการแนะนำการใช้งาน Cumulus พร้อมกับออกแบบในส่วนของข้อมูลที่เป็น Database ที่จะเก็บลง Cumulus ด้วยนะฮะอ่าเพราะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากดูวิเคราะห์ส่วนที่เป็นฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมเราแล้วกันว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือต้องทำการ sign up sign in หรือ sign up ต่างๆด้วยอีเมลหรือ Facebook ได้นะครับสามารถที่จะค้นหาผู้ใช้คนอื่นๆด้วย username ได้สามารถกดติดตาม follow ผู้ใช้อื่นได้สามารถดูภาพที่โพสต์ของผู้ใช้อื่นได้สามารถกดไลค์รูปโพสต์รูปฟิลเตอร์รูปลบรูปแล้วก็แฟลกรูปที่โพสต์โดยผู้อื่นได้นะครับนี่คือฟังก์ชันคร่าวๆกันทั้งนั้นทั้งหมดไอ้เรื่องของการแฟลกในที่นี้ก็คือเป็นการระบุติดสัญลักษณ์ว่าโพสที่คุณเห็นนั่นแหะคุณอยากจะรายงานมันหรือเปล่าว่าแบบเนื้อหามันเหมาะสมหรือไม่นะครับเนื้อหาถ้ามันเนื้อหาไม่เหมาะสมคุณก็สามารถทําการแฟลกได้เพื่อเป็นการเหมือนกับเป็นการร้องเรียนให้เกิดลบคอนเทนต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับแอปพลิเคชันที่เป็นสนามแบบ user create content ก็คือเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาต่างๆขึ้นมาเองได้ดังนั้นเนี่ยระบบ System Apple เนี่ยเขากำหนดมาเป็นข้อกำหนดเลยว่า
คุณจะต้องถ้าจะให้แอปพลิเคชันวางบนขายบนแอปสโตร์ได้จะต้องมีฟังก์ชันนี้นะครับโอเคเมื่อนั้นจากฟังก์ชันทำงานคร่าวๆที่พูดถึงเนี่ยเอามาลองออกแบบเป็นดัตเตอร์เบสนะฮะก็จะได้คร่าวๆประมาณนี้ก็คือเราจะมีเทเบิลอยู่ประมาณ 5-6 เทเบิลนะครับอันดับแรกเนี่ยคือยูเซอร์ยูเซอร์นี้โดยทั่วไปก็จะมีส่วนที่เป็น username password email แล้วก็ authentication data นะครับแล้วก็จะมี user แต่ละ user 1 user สามารถโพสสร้างโพสได้หลายๆโพสนะครับซึ่งโพสในอินสตาแกรมของเราควรจะมีข้อมูลอะไรบ้างก็มีข้อมูลว่าแบบใครเป็นเจ้าของโพสมี description ของรูปเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีองค์ประกอบต่างๆที่เป็นรูปอันนี้ผมแยกออกมาเผื่อในกรณีที่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่า Instagram มันควรจะต้องมีโพสต์รูปได้กี่รูปนะครับหโพสอาจจะมีหลายรูปก็ได้ก็เลยแยกออกมาเป็นอีก1 table นะครับซึ่งจะเก็บข้อมูลที่เป็น image file อย่างเดียวนอกจากนั้นก็มีตารางที่เป็นความสัมพันธ์อื่นๆอีกเช่น flag content ก็คือว่า user คนไหนทําการ flag โพสโพสไหนบ้างว่ามันไม่เหมาะสมนะครับก็เห็นว่ามีฟอร์ม user to กับแถวที่เป็น to post นะฮะฉะนั้นก็มีส่วนที่เป็น like ก็ผู้ใช้คนไหนกด like โพสไหนบ้างอ่ะเป็นต้นแล้วก็มีเรื่องของการ follow นะครับว่า user คนไหนจะตามคนไหนบ้างอ,อันนี้ก็เป็นไดอะแกรมที่เป็น entity ไดอะแกรมแบบคร่าวๆนะครับโอเคอันนี้ก็เก็บไว้เรามาใช้ดูกันอีกทีตอนที่เราสร้างตัว Database ใน Cumulus กันคราวนี้ไปที่เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ cumulus.com พอเข้ามาถึงนะครับก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้แล้วก็ให้ทุกคนทำการสมัครสมาชิกนะครับคลิกไปที่ Free Trial จากนั้นเขาก็กรอกข้อมูลไปนะครับนี่เขาก็จะการันตีว่าไม่มี No Risk No Commitment No Credit Card คุณก็ใส่กรอกอีเมล Password Company Name ลงไปนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยก็ถ้าสมัครไปเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดนะครับอันนี้ผมล็อกอินของตัวเองเข้าก่อนเมื่อสมัครเสร็จก็ของผู้คุณน่าจะมีส่วนของการให้ยืนยันอีเมลนะครับขึ้นบริเวณนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็ควรไปเปิดอีเมลที่คุณใช้ในการสมัครแล้วก็กดยืนยันซะด้วยนะครับในหน้าแดชบอร์ดเนี่ยก็จะมีรายการสำหรับให้คุณสร้างแอปใหม่แล้วก็ข้อมูลในการที่จะเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลใน Cumulus กันนะครับอันก็เดี๋ยวเราไปเริ่มที่สร้างแอปใหม่ดูในส่วนของรายการแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับแถบด้านซ้ายมีปุ่ม Create New Application เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะกดตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะฮะก็เริ่มกด Create New Application ทีนี้ก็กรอกข้อมูลชื่อแอปของเราก็เป็น My Instagram นะมีไอคอนไหมถ้ามีก็โหลดไปแต่อันนี้ผมไม่ใส่นะครับอ,อธิบายแอปของเราก็เอาเป็น learn how to build an Instagram like app ข้อดีนะครับแอปนี้สำหรับอะไรอ่าก็มีให้เลือก2ช้อยคือ business ของเราเองหรือว่าเป็น business ของลูกค้ากรณีก็ของเราเองนะครับ e คือ grant access to user ก็คือ user อะไรที่จะมีสิทธิ์ในการแก้ไขแอปพลิเคชันนี้ใน cumulus นะครับซึ่งก็คงมีแค่เราคนเดียวหรือถ้ามีผู้ร่วมงานอื่นก็สามารถคลิก here ตรงนี้ได้นะฮะ data hosting option ถ้าเลือกที่ on the cloud เนี่ยก็คือข้อมูลทุกอย่างเนี่ยจะถูกเก็บอยู่บน Cumulus เลยแต่สมมุติถ้าเป็น use hook up ในที่นี้ก็หมายความว่าคุณอาจ
าจจะมีดัตเตอร์เบสอื่นๆอีกที่คุณอยากใช้งานแล้วต้องการอินทิเกรตเข้ากับซิสเต็มของ Cumulus นั่นเองนะครับแล้วก็เลือกเป็น on the cloud ไว้คลิก create your table เราก็จะได้แอปแหละถัดมาสร้างส่วนที่เป็น table นะครับอันดับแรกจาก diagram ที่มีให้เดี๋ยวเราสร้าง table แรกก็คือ user ก็จะมีส่วนที่เป็น username password email authentication data นะครับโอเคการสร้างตัว Table ก็ง่ายมากๆเลยนะเ,เริ่มจากข้อ A กรอกเป็นใส่ชื่อ Table เป็น User นะครับแล้วก็ใส่ Description เป็น User Data ส่วนพวกฟิลคอลัมน์ต่างๆในเทเบิลก็เราสามารถที่จะทำการลากชนิดของข้อมูลจากทางขวามือเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับเช่นเราต้องมีส่วนที่เป็นอะไรนะ username ก็ใช้ string นะครับโยนลงไปอันนี้ให้เป็น username แล้วก็มีส่วนที่เป็น password email ตามด้วย authentication data อะโอเคอันนี้เป็น4ฟิลที่เราสร้างขึ้นนอกจากนี้ก็จะมีฟิลที่ถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติให้นะครับได้แก่ส่วนที่เป็น ID อของ record แล้วก็มี time created กับ time updated ก็คือจะมีการบันทึกในส่วนของวันเวลาที่ใช้ในการสร้างหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตารางในข้อมูลให้ด้วยนะครับโอเคด้านล่างนี่ก็จะเป็นข้อมูลของชนิดตัวแปรต่างๆที่เกิดขึ้นนะว่าแต่ละชนิดเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับถ้าอย่างสตริงนี้ก็ได้หนึ่งห้าร้อสิบสองตัวอักษรถ้าเป็น text นี่ก็จะยาวๆได้เลยนะครับเป็นคอนเทนต์ยาวๆโอเคแทนตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยก็คลิก save and create another table ตารางถัดมาที่จะสร้างนะครับก็คือตารางที่ชื่อว่า post ก็โพสออฟเอ user คราวนี้ก็ลากส่วนที่เป็นข้อมูลมีอะไรบ้างอันดับแรกจะมีฟิลท้ายอยู่ฟิลหนึ่งนะครับเป็นฟิลพิเศษที่เรียกว่าเป็น belongs to ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง table ซึ่งเราต้องพอควรจะต้องพอนึกภาพออกนะครับว่าโพสแต่ละโพสเนี่ยมันเป็นของผู้ใช้งานนะมันต้องมีเจ้าของในการสร้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำการลากส่วนที่เป็น belongs to ลงมานะครับแล้วระบุว่าถ้าการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2 table เนี้ยระหว่างตัวมันเองกับตัว table user จะใช้ข้อมูลแทนเป็นอะไรก็คือถ้าเป็น this table เนี่ยก็ควรจะต้องเป็น owner เป็น post owner นะครับส่วนในตาราง
user ก็ควรจะเป็น post อ่าตรงนี้ที่เป็นความสัมพันธ์แบบ one to many แล้วก็มีส่วนของ description นั้นก็ลากส่วนที่เป็น text string ลงมา uh, description หรือ literally เป็น caption ก็ได้ก็พิมพ์เป็น the description of the post อะโอเคทีนี้ก็ create อะทีนี้ถัดมาเมื่อมีโพสต์แล้วคราวนี้ก็มาดูที่โฟโต้บ้างก็สร้างคลาสโฟโต้โฟโต้สอินอ่ะโพสแน่นอนครับ belongs to เหมือนกันใน table นี้ก็ควรจะเป็น post data กับใน table post ก็ควรจะเป็น photos photos ใน post น่าจะมีแค่นี้นะครับโอเคอ๋อลืมลืมต้องมีส่วนที่เป็น data ด้วยเพราะนั้นก็เรียกใช้ลาก type data ลงมาก็เป็น image data image data of photo okay แล้วก็ hit Save and create authors นะครับจากนั้นมีอะไรอีก Follow user นะครับส่วนที่เป็นการ Follow เป็น the data of of following activity ตรงนี้น่าจะเป็นเชื่อมความสัมพันธ์แบบ belong to สองอันนะครับอันใน table user อันนี้ควรจะเป็น from from user แล้วก็ Follows น่าจะเป็น follower ถ้าอย่างนี้เอ๊ follow by
เออเป็นคนติดตามเนาะถ้างั้นงั้นก็ต้องบอก follows ดูแหละ follows ส่วน to user อันนี้เป็น to user ก็คือติดตามใครนะครับในเทเบิลของ user เองก็ควรจะเป็นข้อมูลว่าใครผู้ติดตามอ่ะใส่ไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขทีหลังถ้ามันผิดพลาดนะฮะสร้างความแตกต่างแล้วกันว่าเป็นผู้ตามไปตามเขาก็ถูกตามนะฮะโอเค create ถัดมาก็คือ like Like on, likes on a post. ความสัมพันธ์จะเป็นเชิงหนึ่ง user จะ like กี่อันก็ได้ก็ belongs to เป็นฟรอมยูเซอร์นะแล้วยูเซอร์นี้ก็เป็นไลค์อะไรบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ต้องเชื่อมสัมพันธ์กับส่วนที่เป็นโพสต์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ก็คือ to post เขียนอะไรดีไลเกอร์ไลค์บายแล้วกันโอเคเซฟแล้วก็มีแฟลกคอนเทนต์นะครับเหมือนกันโอเคแฟลกคอนเทนต์มีอะไรบ้างก็ต้องมี from user โซ่อันนี้คือแฟลกคอนเทนต์อะไรไปบ้างจากนั้นก็ระบุข้อมูลว่าเป็นโพสอะไรนะครับนี่ก็คือเป็น to post นี่ในตารางของโพสก็ระบุข้อมูลว่ามันคือแฟลกโดยใครโอเคเซฟครบ6ตารางนะครับอันดับถัดมาก็เปลี่ยนไปเป็น create API ก็คือสร้าง generate ส่วนติดต่อไป API อะปุ๊บอ่ะโอเคทีนี้เราเอ่อต้องทำการสร้างเมทอดเพื่อเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่เราต้องการใช้นะครับเช่น
ส่วนของ user เองเนี่ยก็ต้องมีการสร้าง method ที่ชื่อว่า create user โดยใช้เชื่อมกับ table user parameter ที่ส่งไปมีอะไรบ้างก็ต้องมีส่วนที่เป็น username password email โดยประมาณนะครับ authentication data น่าจะต้องใช้ด้วยก็ตามนี้เสร็จแล้วก็ฟังก์ชัน drag ไปต้องเป็น create record อ key นี่คือสร้าง record ของผู้ใช้นะครับเสร็จแล้วก็ save ได้เพียงไปหนึ่งอันแล้วเมื่อกี้เรามี create คราวนี้ก็ถัดมาในส่วนของการดึงข้อมูลมาดูบ้างก็เป็น id select user พารามิเตอร์ก็มี username นะฮะที่ส่งไปส่วน action ก็เป็น action select sort by username อยู่แล้วเป็น ascending โอเคอันนี้ select ข้อมูลที่เป็น user อย่างเดียวไหมเอ่ยเอาแค่ไหนดีอาจจะอ่ะเดี๋ยวเราเทสเอาแค่ user อย่างเดียวก่อนละกันนะครับเซฟก่อนมีสีเหล็กแล้วคราวนี้ก็มีอัปเดตอัปเดตยูเซอร์วิดเทเบิลยูเซอร์นะครับพารามิเตอร์ที่ส่งไปควรจะต้องมีจะอัปเดตยูเซอร์ได้ควรจะมียูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดแอคชั่นเป็นอัปเดตนะครับอืมเสร็จแล้วเราคงจะไม่ให้โอ้เดี๋ยวอัปเดตตรงนี้ควรต้องมีอีเมลด้วยใน r a c Action อีเมลอันนี้เป็นอีเมล Username ไม่เปลี่ยนไม่ให้เปลี่ยนนะครับ Password ไม่ให้เปลี่ยน No Change เราอาจจะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนข้อมูลแค่ส่วนที่เป็นอีเมลเท่านั้นส่วน a u t h e n t i c a t ไว้ก่อนละกันเซฟสุดท้ายก็มีส่วนของการ delete 
ยูเซอร์ไปส่งพารามิเตอร์เอาเป็นยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดดีลีทนะฮะแอดฟิลเตอร์ยูเซอร์เนมอีกข้อทูยูเซอร์เนมแอนพาสเวิร์ดต้องเท่ากับพาสเวิร์ดโอเคเซฟคราวนี้เป็นส่วนของการอันนี้เดี๋ยวเราลองเทสในส่วนของ user กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันในส่วนของ deploy กันบ้างโอเคงั้นกดตืดตืดตืดตืดตืดผมไม่แน่ใจว่าซีเล็กผมทำเป็นยังไงไว้เมื่อกี้นี้ขอดูเช็คนิดหนึ่งแอสเซนดิ้งซอสโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นน่าจะไม่มีอะไรพลาดามาดูที่ส่วนนี้เป็น deploy ก่อนแล้วกันนะครับโดยจุดนี้เราก็สามารถที่จะเลือกแพลตฟอร์มในการ deploy ตัว API ลงไปสำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลบน Cumulus ได้ก็เลือกที่ iOS and XOS X นะครับแล้วกด deploy your app เมื่อ deploy เสร็จนะก็จะมีสเต็ปที่5เป็นดาวน์โหลดไลบรารีนะครับก็เริ่มจากกดดาวน์โหลดไลบรารีก่อนลงมาสู่เครื่องแล้วโอเคหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เปิดตัวโปรเจกต์ Xcode Instagram ของเราขึ้นมาอันนี้ต้องเปิดจาก Workspace นะเราสร้างตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่สักอันหนึ่งนะครับ new group ขึ้นมาตั้งชื่อว่าเป็น q m u l u s api อ่าเอาไว้สำหรับเก็บข้อมูล api ทั้งหมดของตัว API ที่ generate ขึ้นมานะครับทีนี้ก็เปิดไปยังโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดมาแล้วเลือกปุ๊บอะได้โอเค Copy Create นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บคลิก Finish อ่าจากนั้นก็จะมีคำถามว่าอยากจะให้สร้าง Objective C Bridging Header หรือไม่นะครับอันนี้ต้องคลิก Create Bridging Header เพราะเนื่องจากว่าตัว API ที่สร้างมาเนี่ยมันเป็นภาษา Objective C แต่เราจะเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Swift เพราะฉะนั้นเพื่อให้ Swift รู้จักเ,เรียกไลบรารีของ Objective C ได้ก็ต้องมีการสร้าง Bridging Header ไฟล์ขึ้นมากดโอเคนี่ก็จะเห็นว่าจะมีไฟล์ที่เป็น bridging header file ปรากฏขึ้นมานะครับ
จากนั้นเพื่อให้ตัว Swift สามารถเรียกใช้ได้นะครับต้องทำการเพิ่มแก้ไขส่วนที่เป็น bridging file นี้ให้เรียบร้อยมันก็ต้องทำการ import file header ทุกอันคุณลอสเอชเท่านี้นะครับก็น่าจะเป็นอันว่าใช้งานได้ในคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสร้าง UI แล้วก็ลองทดสอบสร้างส่วนที่เป็น user กันดูนะครับว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันใช้การได้หรือไม่นะครับ mm-hmm.